Hello friends, so in this video, we will talk about fluid mechanics in fluid mechanics. Next topic, pumps and turbines. So, this is a PDF, I will share the civil study unit in the telegram group. First, pump is the device which is used to convert mechanical energy into hydraulic energy. So, mechanical energy is hydraulic energy to convert the pump. If you refer to the hydraulic energy, you can refer to the potential of kinetic energy of liquid. So, hydraulic pump is an energy absorbing machine. So, இதுக்கு வந்து நமக்கு mechanical power வந்து தேவுப்படும் சொல்லி சொல்லிராங்க. Okay, வா? So, it requires mechanical power to run. So, classification of pumps பொருத்து வருக்கும் நமக்கு 2 type வந்து classify ஆகுது. ஒன்று வந்து rotodynamic pump இல்ல dynamic pressure pump. Second one பார்த்தீங்க அப்படினா, positive displacement pump. So, இந்த rotodynamic pumpsல வந்து 3 type இருக்கு. ஒன்று வந்து radial flow pump, axial flow pump, mixed flow pump. So, இந்த positive displacement pumpல வந்து 2 type இருக்கு. ஒன்று और प्लंजर टाइप पर इन्होंने वंदे डायाफ्रम टाइप पर रोटरी पंप लो वंदे मोनो टाइप पर को इन्होंने वंदे गियर टाइप वेन टाइप स्क्रू टाइप पर सो फर्स्ट पातिंग अब लेना रेसिप्रोकेटिंग पंप पति पाकलाम रेसिप्रोकेटिंग पंप अब लेंगे दे और वंदे ओरे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप सो ये ना प्रिंसिपल बेस ஒரு சிலிந்திரும் இருக்கலாம் இல்லாதுக்கு மேலையும் சிலிந்திரும் இருக்கலாம் அது எதுக்காக யூஸ் பண்டும் பார்த்தீங்கள் அப்படினா ஒரு சிலிந்திரும் வந்து liquid வந்து சக்ப் பண்ணி எடுக்கரத்துக்கும் இன்னும் ஒரு சிலிந்திரும் வந்து அது empty பண்டுத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீர்களும் W into ALN divided by 60 அப்படின் சொல்டி நினோட் பணிருக்கும் சோ நமக்கு work done per second எப்படி calculate பண்ணும் பாத்தீங்கள் weight of water lifted per second to total height through which liquid is lifted சோ அது எப்படி calculate பண்ணும் பாத்தீங்கள் W into HS plus HD which is equal to WALN divided by 60 into HS plus HD இல்ல W பிடிங்கள்து weight density of liquid next வந்து பாத்தீங்கள் அப்படினா second case double acting pump Kristin, the difference between the theoretical discharge and actual discharge is called slip of the pump. So, slip of the pump is the general idea. Theoretical discharge is the actual discharge. The difference is the slip of the pump. Next, we will see the centrifugal pump. So, centrifugal pump is the mechanical energy and hydraulic energy convert by means of centrifugal force. So, in the centrifugal pump, we will classify the rotodynamic type of pump. General centrifugal pump is the 
டைனமிக் ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த டைனமிக் ப்ரெஷரை யூஸ் பண்ணி லிக்விட்ஸை வந்து லிஃப்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா லோயர் லெவல்லேருந்து ஹையர் லெவலுக்கு ஈஸியாக வந்து லிஃப்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து சென்ட்ரல் ஃபியூகல் பம்போட கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ ஷேப் அண்ட் டைப் ஆஃப் கேஸிங்கை டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு மூணு டைப் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து வோல்ட் ஆர் ஸ்பைரல் கேசிங் செகண்ட் வந்து ஓட்டெக்ஸ் ஆர் வேர்ல் போல் கேசிங் ஓல்ட் கேசிங் வித் கைட் பிளேட்ஸ் அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் ஹெட்டை பொறுத்து லோ ஹெட் மீடியம் ஹெட் ஐ ஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க லோ ஹெட் அப்படிங்கும்போது ஃபிஃப்டின் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் மீடியம் ஹெட் அப்படிங்கும்போது ஃபிஃப்டின் மீட்டர்லேருந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஹை ஹெட் அப்படிங்கும்போது ஃபார்ட்டி மீட்டர் விட அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸை பொறுத்து சிங்கிள் ஸ்டேஜ் மல்டி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க லிக்விட் ஹேண்டில்டை பேஸ் பண்ணி க்ளோஸ்ட் இம்பல்லர் பம்ப் செமி க்ளோஸ்ட் இம்பல்லர் பம்ப் ஓப்பன் இம்பல்லர் பம்ப் அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடை பேஸ் பண்ணி லோ மீடியம் ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் தி ஸோ நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் டு தி இம்பல்லரை பேஸ் பண்ணி சிங்கிள் செக்ஷன் ஆர் சிங்கிள் என்ட்ரி பம்ப் டபுள் செக்ஷன் ஆர் டபுள் என்ட்ரி பம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க் டன் பை தி இம்பல்லர் ஆஃப் அ சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் டி ஒன் அப்படிங்கிறது டயமீட் of impeller at intention eduthukrom u1 abingiradhu tangential velocity of the impeller so which is equal to pi d1 n divided by 60 illa v1 abingiradhu absolute velocity of water at inlet adhe mari v w1 abingiradhu enna velocity of whirl at inlet adhe mari w அதே மாதிரி வி ஆர் என் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் லிக்விட் அட் இன்லெட் அதே மாதிரி வி எஃப் ஒன் அப்படிங்கும்போது வெலாசிட்டி ஆஃப் லோ அட் இன்லெட் இதில் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் மேட் பை வி ஒன் அட் இன்லெட் வித் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் தி மோஷன் ஆஃப் வீன் டீட்டா அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் மேட் பை தி டபிள்யூ ஆர்ஐ அட் இன்லெட் வித் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் வீன் ஸோ ஒர்க் டன் எப்படி கல்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டிவைட் பை ஜி வி டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வி டபிள்யூ டூ யூ டூ டபிள்யூ அப்படிங்கிறது வெயிட் ஆஃப் லிக்விட் பர் செகண்ட் தட் பாசஸ் த்ரூ தி இம்பல்லர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஜி ஹெச் ஸோ இதில் வேல்யூம் ஆஃப் லிக்விட் எப்படி கல்குலேட் பண்ணுவோம் இட் இஸ் தி வெர்டிகல் ஹைட் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் லைன் ஆஃப் தி பம்ப் ஷாஃப்ட் அபவ் தி லிக்விட் சர்ஃபேஸ் இன் தி சம்ப் ஃப்ரம் தி விச் த லிக்விட் இஸ் பீயிங் ரைஸ்ட் இதில் வந்து செக்ஷன் ஹெட் அப்படிங்கிறது இந்த இதோட இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து செக்ஷன் ஹெட் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து செக்ஷன் ஹெட் டெலிவரி ஹெட் அப்படிங்கும்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டெலிவரி பைப் வரைக்கும் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து டெலிவரி ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ டெலிவரி ஹெட்கான டெஃபனிஷன் வந்து இட் இஸ் தி வெர்டிகல் ஹைட் ஆஃப் தி லிக்விட் சர்ஃபேஸ் இந்த டேங்க் ஒரு ரிசர்வாயர் டு விச் த லிக்விட் இஸ் டெலிவர்ட் அபவ் தி சென்ட்ரல் லைன் அட் த பம்ப் ஷேட் இதுல ஸ்டாட்டிக் ஹெட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் செக்ஷன் ஹெட் அண்ட் டெலிவரி ஹெட் தான் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஹெட் சோ ஹெச் ஸ்டாட்டிக் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் எஸ் பிளஸ் ஹெச் டி அதுக்கப்புறம் மானோமெட்ரிக் ஹெட் மானோமெட்ரிக் ஹெட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ஹெட் வந்து விச் இஸ் அகேன்ஸ்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எம் அதாவது ஹெச்எம் அப்படிங்கும்போது ஹெட் இம்பார்ட்டட் பை தி இம்பல்லர் டு லிக்விட் லாஸ் ஆஃப் லிக்விட் லாஸ் ஆஃப் ஹெட் இன் தி பம்ப் ஸோ ஹெச்எம் இஸ் ஈக்வல் டு வி டபிள்யூ டூ யூ டூ டிவைட் பை ஜி மைனஸ் ஹெச்எல்ஐ ப்ளஸ் ஹெச்எல்சி ஹெச்எல்ஐ அப்படிங்கும்போது லாஸ் ஆஃப் ஹெட் இன் தி இம்பல்லர் லாஸ் ஆஃப் ஹெட் இன் தி கேசிங் ஸோ லாசஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஹெச்எம் இஸ் ஈக்வல் டு வி டபிள்யூ டூ யூ டூ டிவைட் பை ஜி ஸோ ஹெச் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எம் எஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் ஸ்டாட்டிக் ப்ளஸ் லாசஸ் இன் பைப்ஸ் ப்ளஸ் வி விடி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஜி அதே வந்து லாசஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹெச்எஸ் ப்ளஸ் ஹெச் டி ப்ளஸ் ஹெச்ஐஎஸ் ப்ளஸ் ஹெச்ஐடி ப்ளஸ் விடி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஜி இதில் ஹெச்எஃப்எஸ் அப்படிங்கும்போது ஃப்ரிக்ஷனல் லாஸ் இன் செக்ஷன் பைப் ஹெச்எஃப்டி அப்படிங்கிறது ஃப்ரிக்ஷனல் லாஸ் இன் டெலிவரி பைப் மேனோமெட்ரிக் ஹெட் எப்படி கல்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச்எம் எஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் ஹெட் ஹெட் அட் தி அவுட் லெட் ஆஃப் தி பம்ப் மைனஸ் டோட்டல் ஹெட் அட் தி இன்லெட் ஆஃப் தி பம்ப் ஸோ டோட்டல் ஹெட் அட் தி அவுட் லெட் மைனஸ் டோட்டல் ஹெட் அட் தி இன்லெட் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெச்எம் ஹெச்எம் அப்படிங்கிறது மேனோமெட்ரிக் ஹெட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ பை
so which is equal to hm divided by vw2 u2 divided by g so g vandu ipdi mele poyiruchu appadina g hm divided by vw2 u2 so anometric efficiency abinga edhenu pathinga evlo power impeller ku kudukrom so evlo power vandu pump la deliver aagudhu so idha vandu manometric efficiency nu solluvom so vera epdi sollan pathinga so vera epdi sollan pathinga nita is equal to output of the pump divided by power imparted by the impeller so impeller vandu adhavadhu input vandu epdi me keela kudupom output vandu mela kudupom next vandu volumetric efficiency volumetric efficiency abingiradhu it is the ratio of the quantity of liquid discharged per second from the pump to the quantity passing per second through the impeller so idhum vandu enna pathinga abina எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் லிக்விட் வந்து இம்பெல்லருக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் லிக்விட் வந்து பம்பில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் வந்து வேல்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி நீட்டாக வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிநோட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி மெக்கானிக்கல் பப் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கும்போது ஷாஃப்ட்டுக்கு எவ்வளோ பவர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இம்பெல்லரில் எவ்வளோ பவர் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நீட்டாக மெக்கானிக்கல் ஸோ நீட்டாக மெக்கானிக்கல் எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஜி டபிள்யூ பை ஜி விடபிள்யூ டூ யூ டூ டிவிட் பை தௌசண்ட் டிவிட் பை ஷாஃப்ட் பவர் இன் கிலோ வாட் ஸோ அவுட்புட் நீட்டாக நாட் இஸ் ஈக்வல் to power input to the pump to the power output of the pump so evlo power input la kuduthirukom so adukku evlo power vandu namak output ah kadachirukku so vandu overall efficiency la output efficiency so which is equal to w q h m divided by p appdi solli denote pannuvom namak overall efficiency appdi bodu manometric efficiency into volumetric efficiency into mechanical efficiency next vandu impeller blade profiles so backward curved veins ah irundhadu appadina adoda blade angle 90 vida kammiya irukum radial vein vein appdi bodu 90 degree ki equal ah irukum forward curved veins appdi bodu greater than 90 degree ah irukum next vandu paathinga appadina specific speed for பம்ப் அதாவது என்எஸ் அப்படினு சொல்லி டிநோட் பண்ணுவோம் சோ ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் a centrifugal pump is defined as the speed of a geometrically similar pump which will deliver unit quantity against a unit head which is equal to pump which will deliver unit quantity of discharge against a unit head so adha da vandu pathinga appadina specific speed so idhila ns abdinga idhen pathinga n root q divided by hm the whole power 3 by 4 abdinu solli solluvom okay va so inda ns is equal to n root p divided by hm the whole power 5 by 4 abdingirathu turbine oda specific speed kandupidikkadukana formula next vandu pathinga appadina type of impeller adhe mari adoda specific speed so low speed radial flow va irundhadu appadina adoda specific speed vandu 30 lende சாரி டென்லேருந்து தேர்ட்டி வந்து இருக்கும் மீடியம் ஸ்பீடாக இருந்தது அப்படின்னா தேர்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஹை ஸ்பீட் ரேடியலாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபிஃப்டிலேருந்து எயிட்டி இருக்கும் மிக்ஸ்டு ஃப்ளோவாக இருந்தது அப்படின்னா எயிட்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்கும் ஆக்சியல் ஃப்ளோவாக இருந்தது அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்பீட் ரேஷியோ ஸ்பீட் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் பெரிபரல் ஸ்பீட் ஆஃப் தி அவுட்லெட் யூ டூ டு தி தியரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஜெட் கரஸ்பாண்டிங் டு தி மேனோமெ மேனோமெட்ரிக்கல் ஹெட் ஹெச்எம் ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ டூ அப்படிங்கிறது பெரிஃபரல் ஸ்பீட் அதுக்கும் தியரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் ரேஷியோ ஸோ கே யூஸ் ஈக்வல் டு யூ டூ டிவைடட் பை ரூட் டூ ஜி ஹெச்எம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஹெச்எம் அப்படிங்கிறது மேனோமெட்ரிக் ஹெட் ஸோ கேயோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோ ரேஷியோ ஃப்ளோ ரேஷியோ அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ அட் தி எக்ஸிட் டு தி தியரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஜெட் கரஸ்பாண்டிங் டு தி மேனோமெட்ரிக் ஹெட் ஸோ இது வந்து எக்ஸிட்ல எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்கு அதுக்கும் தியரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி அட் தி எக்ஸிட் ஓகே ஸோ இதுல கே எஃப் அப்படிங்கிறது யூ எஃப் டூ டிவைட் பை ரூட் டூ ஜி ஹெச்எம் ஹெச்எம் அப்படிங்கிறது மானோமெட்ரிக் ஹெட் கே எஃப்ட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இம்பெல்லர் அதாவது இம்பெல்லரோட அவுட்புட் அவுட்லெட் டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டி டூ D2 is equal to 84.6 KU root of HM divided by pi n. Diameter டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேயூ ரூட் ஆஃப் ஹெச்எம் டிவைட் பை பையன் டயமீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தி டி டூ ஸோ லீஸ்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் இம்பெல்லர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ரூட் ஹெச்எம் டிவைட் பை என் ஸோ டயமீட்டர் ஆஃப் செக்ஷன் பை பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் கியூ டிவைட் பை பை விஎஸ் ஸோ டயமீட்டர் ஆஃப் டெலிவரி பை டிடி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் கியூ டிவைட் பை பை விடி ஸோ பம்ப் வந்து சீரியஸாக இருக்குது அப்படின்னா பம்ப் வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹை ஹெட் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ பம்ப் வந்து நமக்கு சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது ஹை அதாவது டோட்டல் ஹெட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்
ஹெட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மால் ஹெட் நெக்ஸ்ட் பம்ப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வந்து நாலு டைப் வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ் ஆப்ரேட்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ் கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி இல்லை முஸ்டல் கர்வ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெட் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்சார்ஜ் கர்வ் இதில் மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ் வந்து எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில பிளாட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் பவர் எஃபிஷியன்சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்சார்ஜ் அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக் கவ் அப்படிங்கும்போது ஹெச்பி நீட்டா இதுவும் வந்து டிஸ்சார்ஜுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ட்ராப் பண்ணுவோம் கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி இல்லை முஸ்டல் கவ் அப்படிங்கும்போது ஹெட்டுக்கும் டிஸ்சார்ஜுக்கும் இடையில வந்து ட்ராப் பண்ணுற கவ் தான் வந்து முஸ்டல் கவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து கியூ விசஸ் என் அப்படிங்கும்போது ஹெச் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் ஹெச் விசஸ் என் அப்படிங்கும்போது கியூ கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கியூ அப்படிங்கும்போது டிஸ்சார்ஜ் என் அப்படிங்கும்போது ஸ்பீட் ஹெச் அப்படிங்கும்போது ஹெட் ஓகேவா இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கேவிடேஷன் இன் ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ் ஸோ கேவிடேஷன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் மட்டும் நடக்கும்னு பார்த்தீங்க சர்ஃபேசஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கேவிடேஷனால் என்னென்னலாம் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும்னா பிட்டிங் அண்ட் எரோஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அதே மாதிரி சடன் ட்ராப் அண்ட் ஹெட் நாய்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் இது எல்லாமே வந்து கேவிடேஷனால் வரக்கூடியது ப்ரைமிங் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப் ப்ரைமிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆகக்கூடாது ஸோ இது சேஃப்டியாக நம்ம வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் செக்ஷன் பைப்பில் ஆல்ரெடி லிக்விடை வந்து ஃபில் பண்ணி வைக்கிறது எவ்வளோ வந்து பம்ப் பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து ஃபில் பண்ணி வைக்கிறது அதே மாதிரி பம்ப்புக்கும் டெலிவரி பைப்போட போர்ஷனுக்கும் வந்து நம்ம கேசிங் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டர்பைன்ஸ் டர்பைன்ஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று இந்த டர்பைன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியை வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேவா இதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து ஜென்ரல் பண்றதுக்கு மெயின் டேரக்ஷன் ஃப்ளோ ஆஃப் யூ வாட்டர் ஸோ ஃப்ளோவை பொறுத்து ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோவை பொறுத்து எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டான்ஜென்ஷியல் ஃப்ளோ டர்பைன் டான்ஜென்ஷியல் ஃப்ளோ அப்படிங்கும்போது பெல்டன் வீல் ரேடியல் ஃப்ளோ அப்படிங்கும்போது ஓல்டு ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் ஆக்சியல் ஃப்ளோ அப்படிங்கும்போது கேப்லான் டர்பைன் அதே மாதிரி மிக்ஸ்டு ஃப்ளோ டர்பைனாக இருக்கும்போது மாடர்ன் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் ஓகேவா இது எல்லாமே வந்து கே கொஷன் கேட்டிருக்காங்க செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட் அதே மாதிரி குவான்டி ஆஃப் வாட்டரை டிபெண்ட் பண்ணி ஸோ ஹை ஹெட் மீடியம் ஹெட் லோ ஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஹை ஹெட் அப்படிங்கும்போது டூ ஃபிஃப்டி மீட்டருக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா அது ஹை ஹெட்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெல்டான் மீடியம் ஹெட் அப்படிங்கும்போது சிக்ஸ்டி மீட்டர்ல இருந்து டூ பிப்டி மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அது வந்து மாடர்ன் பிரான்சிஸ் டர்பைன் அப்படின்போம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா லோ ஹெட் டர்பைன் லோ ஹெட் டர்பைன் அப்படிங்கும்போது லெஸ் தன் சிக்ஸ்டி மீட்டரா இருக்கும் அது வந்து கேப்லான் டர்பைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீட் பேஸ் பண்ணி ரெண்டு டைப்பா கிளாஸிஃபை பண்றாங்க ஒன்னு வந்து லோ ஸ்பீட் இன்னொன்னு வந்து மீடியம் ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீட் லோ ஸ்பீட் அப்படிங்கும்போது டென்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெல்டான் வீல் மீடியம் அப்படிங்கும்போது சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் இதை வந்து ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் ஓகேவா ஸோ இது இதோட இந்த டாபிக் வந்து ஓவர் இதோட பிடிஎஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்